এই লেকচারে আমরা এসটিএম এর আরো দুই তিনটি এলিমেন্ট দেখব এসটিএম এর একটি মজার এলিমেন্ট হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট এলিমেন্ট সাবস্ক্রিপ্ট এলিমেন্ট কি কাজে লাগে আমরা ধরি কোন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন লিখতে যাচ্ছি বা এসটিএম এর সেটা প্রকাশ করতে যাচ্ছি তো কি হয় লিখব আমরা জানি পানির সংকেত হচ্ছে H2O আমরা সিম্পলি লিখতে পারি water is h2o মলিকলাম ওয়াটার ইজ h2o আসলে এবং সেটা যদি সেভ করে আমরা দেখতে চাই আমাদের ব্রাউজারে ওয়াটার ইজ h2o কিন্তু আসলে কি পানির সংকেত আমরা 2 এ হয়ে লিখি না আমরা লিখি টুটা একটু নিচে তো সেটা কি এইচ টি এম এ লেখা সম্ভব অবশ্যই লেখা সম্ভব দেখে নিয়ে কীভাবে লেখা যায় টু এর আগে আমরা সাব সাবস্ক্রিপ্ট ওপেনিং ট্যাব সাব ক্লোজিং ট্যাব সাব সেভ করলাম এখানে আমার রিফ্রেশ দেয় এইচ টু ও ওটাও নিচে চলে গিয়েছে আমরা দেখি আমরা কি ভুল করেছি ও আমরা ওটাও টু এর সাথে ছিল টু এর বাইরে সাবের বাইরে আমরা ওটাকে নিয়ে যাই সেভ করি তারপর আমাদের ব্রাউজারে এসে আমরা রিফ্রেশ দেই গুড তো কেমিস্ট্রিতে আমরা জানি যে পানির সংকেত হচ্ছে এস টু ও এভাবে আমরা পানির সংকেত দেখতে পারি এস টু এল ও আর একটি দেখাবো সুপার স্ক্রিপ্ট এটা কী কাজে লাগে আচ্ছা আমরা আবার একটি প্যারাগ্রাফ লিখি দেখতে সুন্দর হবে আমরা দেখাতে যাচ্ছি দুইয়ের স্কোয়ার কত আমরা যদি ম্যাথমেটিক্সে দুই স্কোয়ার আমরা জানি দুইয়ের বর্গ হচ্ছে চার আমরা লিখতে যাই ইন ম্যাথ টু এখন আমার স্কোয়ারটা কীভাবে লিখব টু টু ইকুয়াল টু ফোর এইভাবে কেন এখানে তো বোঝা যাচ্ছে যে টোয়েন্টি টু ইকুয়াল টু ফোর কিন্তু এস্টিমেটে একটি এলিমেন্ট আছে যা আসলে দেখতে অনেকটা টু স্কোয়ারের মতো বোঝায় সুপার স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট লিখে হচ্ছে এস ইউ পি সুপার সু ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ সু এখন আমরা দেখি আমরা সেভ করলাম আমাদের ব্রাউজার দেখতে কেমন দেখায় ইন ইন ম্যাথ হয়ে গেছে ইন ম্যাথ টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন ম্যাথ ওকে রিফ্রেশ দিই ইন ম্যাথ টু স্কোয়ার টু ফোর আমরা দেখলাম আসলে সাবস্ক্রিপ্ট কোথায় ইউজ করা যায় সুপার স্ক্রিপ্ট কোথায় ইউজ করা যায় আরও একটি এস্টিমেট দেখবো এটি হচ্ছে ডেল মানে হচ্ছে ডিলিট এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে যে কোনো একটি টেক্সট বা ওয়ার্ড হয়তো আগে একটি ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত হতো আমরা সেটা পরিবর্তে নতুন আর একটা কিছু দেখাতে যাচ্ছি আপনার ওয়েবসাইটে হয়তো যে ভিজিটার আসতো বা আসে তারা একটি ওয়ার্ডের সাথে বা একটি অফারের সাথে হয়তো পরিচিত বা একটা দামের সাথে পরিচিত এখন হয়তো কোনো নতুন দাম বা নতুন কোনো ফর্মুলা সেই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে চাচ্ছ তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডেল ব্যবহার করলে ওয়েবসাইটের ভিজিটার আগে কি ছিল সেটাও দেখলো পরে নতুন কি হচ্ছে সেটাও বুঝে নিল হতে পারে এরকম যেমন একটা প্যারাগ্রাফ লিখি প্রাইস ইজ হান্ড্রেড টাকা সেখানে আমরা লিখতে পারি ডেল যে আসলে আমার হান্ড্রেড টাকা না হয়তো কোনো অফার চলছে আমার ডেল দিয়ে লিখতে পারি প্রাইস হান্ড্রেড টাকা নো কলম দিয়ে সেভেন্টি টাকা সেভ করলাম আমার ব্রাউজারে যাই কী হচ্ছে প্রাইস ইজ 
আমাদের ওয়েবসাইটের ইউজার বুঝলো যে আসলে হান্ড্রেড টাকা না সেভেন্টি টাকা যে ত্রিশ টাকা ছাড় চলছে আমরা দেখে থাকি যে বিক্রয় ডট কম অথবা রকমাই ডট কমে বিভিন্ন বইয়ের মূল্য ছাড় থাকে সেক্ষেত্রে ত্রিশ পার্সেন্ট ছাড় যদি হয় একশো টাকা জিনিসের পরে আমরা একশো টাকা আগে ছিল ত্রিশ পার্সেন্ট ছাড় সেটা সত্তর টাকা আশা করি এই ধরনের মজার মজার এস্টিমেট এলিমেন্টগুলো তোমার বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে কাজে লাগবে